சிந்தனையால் இவ்வுலகில் மாற்றங்கள் ஏற்படுத்தவிருக்கும் தமிழ் உறவுகளுக்கு வணக்கம் நினைவினை மேம்படுத்தும் உத்திகள் இதுக்கு எதுவும் ஃபார்முலா இருக்கா அப்படின்னா கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்காங்க உளவியல் வல்லுநர்கள் பொதுவாக இந்த நிலைவாற்றலை வந்து மேம்படுத்துகிற அப்படின்ற பேரில் இன்றைக்கி நிறைய மருத்துவத்தில் ஒரு பெரிய பிஸ்னஸாகவே வளர்ந்துட்ருக்கு நினைவாற்றலை மேம்படுத்துறதுக்கு உடற்கூறு ரீதியாக எந்த ஒரு சாத்தியமே இல்லை அப்படின்ட்டு உளவியல் ரிப்போர்ட் வந்து சொல்லுது மருந்து மாத்திரையினாலேயோ வல்லாரக்கீரை வெண்டக்காய் இந்த மாதிரி சாப்பிட்றதுனாலேயே வந்து ஒருவரோட நினைவிறுத்தல் திறனை வந்து அதிகரிக்கிறதுக்கு வழியே கிடையாது இந்த நினைவிறுத்தலில் இடம்பெற்ற ஒரு முக்கியமான மூன்று படிநிலையில் தேர்ச்சி பெற முயற்சித்தால் மட்டும்தான் நம்மளோட நினைவை வந்து மேம்படுத்த முடியும் சிறந்த நினைவு என்பது எப்படி ஏற்படும்னா நம்மளோட மூளை வந்து நல்லா செயல்படுதா அப்படின்றத பொறுத்து தான் இருக்குது நல்ல மிகுந்த மூளையினை பொறுத்து தான் வந்து நம்மளோட நினைவு வந்து இருக்குது எனவே நல மிகுந்த மூளையை வளர்ச்சியை வந்து ஊக்குவிக்கிறதுக்கு கால்சியம் பொட்டாசியம் பாஸ்பரஸ் இந்த தாதுக்கள் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மூளையை வந்து நலம் உள்ளதாக வந்து வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கிறதாக இருக்குது ஸோ இந்த சத்துக்கள் அதிகம் உள்ள உணவுகளில் நம்ம உட்கொண்டோம்னா கண்டிப்பாக அது வந்து நினைவாற்றலை மேம்படுத்துறதுக்கு ஒரு உத்தியாக வந்து இருக்குது இது மட்டும் இல்லை சில முக்கியமான வழிமுறையில் வந்து நினைவினை மேம்படுத்துறதுக்கு உளவியல் வல்லுநர்கள் வந்து ஆலோசனை வழங்கியிருக்காங்க முக்கியமான ஃபார்முலா தான் என்னென்னா எஸ்கியூ த்ரீ ஆர் எஸ்ன்றது சர்வே அதாவது நோட்டம் வருது நம்ம எதை படிக்க போகிறோம் அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு நோட்டம் விட்டுக்கிறது ரெண்டாவது கியூ வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஸ்டினிங் அதாவது வினா எழுப்புதல் ஓகேங்களா எதுக்காக இதை படிக்க போகிறோம் ஏன் படிக்க போகிறோம் அப்படின்றத வந்து நம்ம கொஸ்டின் பண்ணணும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த த்ரீ ஆர் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா ரீசைட் அதாவது வாய் விட்டு பொதுவாக படிக்கிறது வந்து நம்மளோட ப்ரொனவுன்சியேஷன் டெவலப் ஆகிறது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு ஞாபக சக்தியும் அதிகப்படுத்துது ஸோ ரீசைட் பண்ணுறது அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஆர் செகண்ட் ஆருக்கு என்னென்னா ரிப்பீட்டு அதை வந்து பல முறை திரும்ப கற்கணும் எத்தனை முறை திரும்ப பார்க்குறோமோ அது வந்து நம்ம நினைவினை மேம்படுத்துது மூன்றாவது இருக்கிற ஆறு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிவ்யூ நம்ம படித்ததை வந்து மீள் பார்வை வந்து செய்யணும் ஆசிரியர் பயிற்சி எடுக்கிறவங்களுக்கு கடைசியாக வந்து ஃபைனலாக அந்த லெசன் பிளான்றாங்க இல்லைங்களா பாடத்திட்டம் அதில் கூட மீட் பார்வை அப்படின்றது இருக்கும் ஸோ இந்த மூன்று ஆறு என்னென்னா ரீசைட் ரிப்பீட் ரிவ்யூ இந்த மூன்று வந்து த்ரீ ஆர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு முன்னாடி வந்து சர்வே விடணும் அதை கொஸ்டின் பண்ணணும் இதுதான் வந்து உளவியலில் இருக்கிற வல்லுநர்கள் சொன்ன ஆராய்ந்த முக்கியமான விஷயம் இது வந்து நம்ம செஞ்சிட்டாலே போதும் நம்ம நினைவாற்றலை வந்து நம்ம கண்டிப்பாக நினைவில் வச்சுக்கிற முடியும் இதுக்கடுத்து சில விஷயங்கள் சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எப்பயும் போல தான் எதை கற்றாலும் ஆர்வத்தோடு கற்க வேண்டும் அப்படி இருந்தோம்னா நம்மளுக்கு ஞாபகத்தில் ரொம்ப நாளைக்கு இருக்குது ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா பொருள் உணர்ந்து கற்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி பொருள் உணர்ந்து கற்கிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம எளிமையாக படிக்க முடியுது படிக்கிறதும் ரொம்ப நாளைக்கு வந்து நம்ம மைண்டில் வந்து இருக்குது ஸோ பொருள் உணர்ந்து தான் எல்லாத்தையும் படிக்கணுமானா அப்படி இல்லை இப்போ சின்ன பசங்கள் ஒப்பிப்பாங்க அந்த மனப்பாடம் செய்கிறது மனநம் செய்கிறது இது வந்து சுய மதிப்பீடு செஞ்சு பார்க்குறதுக்கு முக்கியத்துவமாக இருக்குது இது சிறு குழந்தைகளுக்கெலாம் இருக்குது ஸோ நம்ம படிக்க வேண்டியது சில விஷயங்களை மனப்பாடம் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ அதை குயிக்காக மனப்பாடம் பண்ணிட்டோன்னா அதுக்கடுத்து தேவையானதை பொருள் உணர்ந்து நம்ம படிக்கிறோன்னா ஆர்வத்தோடு படிக்கிறோன்னா நம்ம நினைவாற்றல் நீண்ட நேரத்துக்கு வந்து நீண்ட நாட்களுக்கு நீண்ட ஆண்டுகளுக்கு வந்து பயன் அது வந்து கொண்டு செல்லப்படுகிறது அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஒரே நாளில் படிப்பாங்க இப்போ எக்ஸாம் வருதுன்னு வச்சுங்களேன் டென் டேஸ் லீவ் போட்டு படிப்பாங்க அப்படி படிக்கிறது வந்து ரொம்ப வந்து அதிகம்தான் எப்படி ஒரு சாப்பாடை வந்து நம்ம ஒரு பிளேட் தான் சாப்பிட முடியும் பத்து பிளேட்டை ஒரே நேரத்தில் சாப்பிட்றது மாதிரி தான் நம்மளோட மூளையும் அதிகமாக வந்து உட்கொண்டு அதை வந்து நினைவில் வைக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இடைவெளி இடைவெளி விட்டு கற்கணும் சிறுக சிறுக கற்றலை சிறந்த நினைவிடுத்தலுக்கு ஒரு உகந்த வழி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இன்கேஸ் நீங்கள் டென் டேஸ் போட்டு தான் லீவ் படிக்கிறீங்கன்னா ஒரு ஒன் ஹவர் டூ ஹவர் படிக்கணும் கேப் விடணும் உங்களை வந்து மைண்டு ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு திரும்ப படிக்கணும் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா அப்படி படிக்கிறத வந்து இப்போ அஞ்சு நாளில் படிக்கிறத வீக் எண்டில் வந்து ஒரு தடவை ரிவிஷன் பண்ணணும் ஸோ மந்த்லி நீங்கள் படித்ததை ஒன்ஸ் ரிவிஷன் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து நினைவில் வந்து நீங்கள் படித்தது எல்லாமே இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா கற்பவற்றை வந்து மற்றதோடு வந்து தொடர்புபடுத்தி பார்க்கணும் இப்போ அணுக்கள் வந்து உள்ள உட்கரு நியூக்ளியஸ் இதெல்லாம் இருக்கும் இதே கான்செப்ட் தான் செல்லில் இருக்குது ஸோ
இப்போ உளவி இல்லை இந்த கருத்தை வந்து ஒரு பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் சொல்லியிருக்காங்கன்னா பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் இந்தியாவில் என்ன நடந்துக்கிருந்துச்சு அப்படின்றத நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா இந்த தொடர்புபடுத்தி படிக்கிறதுனால வந்து நினைவாற்றல் மேம்படுது அப்படின்ட்டு உளவியல் வல்லுநர்கள் சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கற்கும் பொருட்களுக்கிடையே இயற்கையான தொடர்பு எதுவுமே இல்லைன்னு வச்சுங்களேன் நிமோனிக்ஸுன்னு சொல்லுவாங்க நிமோனிக்ஸ் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னுமே அவங்க கண்டமேனிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராஜா வந்தார் காட்டி கொடுத்தாரு ஆட்சி புரிஞ்சார் அப்படின்னு வந்து நம்மளாக வந்து ஏதாவது வந்து யோசிச்சுக்கிடக்கூடாது பட் அது வந்து இயற் அதோட இயற்கையே தொடர்பு இல்லை இருந்தாலும் வந்து நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா சிலதை வந்து கொஞ்சம் தொடர்புபடுத்தி நீங்கள் நிமோனிக்ஸ் வச்சுக்கலாம் உதாரணத்துக்கு இப்போ தமிழில் பாருங்கள் குறுந்தொகை அப்போ குறுந்தொகை அப்படின்றது எந்த கொஸ்டின் நிறைய தடவை கேட்டிருக்காங்க நிறைய பேர் தப்பு விட்டு தான் வருவாங்க எப்படின்னா வினையே ஆடவருக்குரியது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வேலை பார்க்குறது தான் வந்து ஆன்மானுக்கு வந்து ஒரு முக்கியமானது ஒரு சிறப்பு வாய்ந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ வினை வேலை செஞ்சால் தான் தொகை கிடைக்கும் ஓகேங்களா அப்போ குறுந்தொகை இது நம்மளுக்கு இயற்கையோட தொடர்பு இல்லாதது ஆனால் வந்து தொகை அப்படின்றது வேலைக்கு போனால் தான் தொகை கிடைக்கும் அப்போ வினையை ஆடவருக்குரியதுன்றது குறுந்தொகை அப்படின்னு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிற முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் இதுக்கே இன்னும் சயின்ஸ் படித்தவங்க குவி அப்படின்னு வைப்பாங்க குவியாடி குழியாடி இருக்குது பார்த்திங்களா இப்போ குவி வினையே ஆடவருக்குரியது அப்படின்றதுல வர வியை எடுத்துக்கிடுவாங்க குவி குறுந்தொகை கு அப்படின்னு எடுத்துக்கிடுவாங்க இந்த மாதிரி இயற்கையாக தொடர்பே இல்லைனாலும் நிமோனிக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் நீங்கள் டெவலப் பண்ணிக்கிட்டு உங்களுக்கு சயின்ஸில் ஈடுபாடா சோசியலில் ஈடுபாடா இல்லை இங்கிலீஷ் தமிழ் இதில் ஏதோ ஒரு கதைகளோ ஏதோ ஒன்று வந்து உங்களுக்கு தேவையானது மாதிரி நீங்கள் பில்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நிமோனிக்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா பல்புலன் வழிக்கற்றல் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அதாவது மல்டி சென்சரி லேர்னிங் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நினைவை மேம்படுத்துது இப்போ உதாரணத்துக்கு ரேடியோ அப்படின்றத கேட்குறத விட நீங்கள் வீடியோவை பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு நினைவாற்றல் வந்து அதிகமாக வரும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அது ரொம்ப நாளைக்கு நீடிக்கவும் செய்யுது ஓகேங்களா அதே மாதிரி முன்னோக்கு தடை பின்னோக்கு தடை அப்படின்றது வந்து ஏற்படாத வண்ணம் படிக்கணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு எப்படி படிக்க சொல்கிறாங்கன்னா கணிதம் படித்த பின் தமிழ் படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆங்கிலம் படித்தலாம் ஆங்கிலமும் படிக்கலாம் அதே மாதிரி அதற்கு பின்ன வந்து அறிவியலை கற்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா இந்த மின் முன்னோக்கு தடை பின்னோக்கு தடைன்றத நம்ம உளவியில் பார்த்துருக்கோம் அது இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் போட்டிருக்கோம் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சீரமைச்சு படிக்கணும் இப்போ ஒரு வரலாறு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வரலாறுனா என்ன பண்டைய கற்காலம்னா என்ன வரலாற்று காலம்னா என்ன வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலம்னா என்ன நாகரிகங்கள் எப்படி வந்துச்சு ஸோ பேரரசுகளோட தோற்றம் என்ன ஆங்கிலேயர்கள் வந்து எப்படி கைப்பற்றினாங்க அவங்களோட அந்த கவர்னர்களோட ஆட்சி எப்படி நடந்துச்சு அதுக்கடுத்து அதை எப்படி இந்தியர்கள் கைப்பற்றினாங்க அது எப்படி பல கட்சி ஆச்சு இன்றைக்கி எப்படி ஆட்சி போயிட்டுருக்குன்ற வரைக்கும் நீங்கள் ஒரு மைண்ட் மேப் செட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு வரைமுறைப்படுத்தி அப்போ எந்த காலத்துக்குள்ளே அந்த கொஸ்டின் வந்திருக்கு அப்படின்றத நீங்கள் ஈஸியாக வந்து ஞாபகப்படுத்திட்டு வர முடியும் இதில் முக்கியமானது என்னென்னா எஸ்கியூ த்ரீ ஆர் தான் ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் படிக்க போகிறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அது என்ன படிக்க போகிறோம் அப்படின்றத ஒரு நோட்டை விடணும் அதை வினா எழுப்பணும் ஏன் படிக்கிறோம் அப்படின்றது ஏன்ற கேள்வி நீங்கள் எவ்வளோ எவ்வளோ கேட்குறீங்களோ உங்கள் நாலேஜ் அதிகமாக வளரும் ஏன் படிக்கிறோம் அதுக்கடுத்து வாய் விட்டு படிங்க திரும்ப திரும்ப படிங்க மீள் பார்வை படித்ததை வந்து மீள் பார்வை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த த்ரீ ஆர் ரீசைட் ரிப்பீட் ரிவ்யூ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சர்வே கொஸ்டின் இதை வந்து நீங்கள் பயன்படுத்துனீங்கன்னா உங்கள் நினைவு வந்து கண்டிப்பாக மேம்பட்டதாக இருக்கும் கல்வி உளவியல் வல்லுநர்கள் வந்து இந்த விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை நீங்கள் நம்பிக்கையாக வந்து இந்த வழிமுறைகளை நீங்கள் பின்பற்றலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் டூ வே ஸ்டடிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்